Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, pues hoy vamos a hacer otro aperitivo para estas fechas que es muy rápido de preparar, que es lo que queremos conseguir y con un resultado muy rico. Vamos a hacer unos canapés, unos hojaldres de queso brie con jamón y estos son pues, los ingredientes, todos los que vamos a necesitar. Una masa de hojaldre. Eh, que sea rectangular para la forma que quede mejor un huevo para pincelar que sobrí el que tengáis en casa jamón que no hace falta que sea jamón del bueno porque al final al hornearlo pues mmm, pues eso vamos a perder el sabor de un jamón bueno que no merece la pena un jamón que sea buenecito pero no hace falta que sea de bellota como digo yo y un poquito de sésamo eh, así a jonjoli para decorar por encima nuestros canapés Así que nada, como, como veis, en mi canal ya tengo un montón de recetas con masa de hojaldre. Sobre todo ahora en las navidades es un ingrediente muy versátil que nos ayuda a hacer un montón de, de canapés y de entrantes para la mesa navideña. Así que nada, voy a sacar la masa de hojaldre. Como no, lo voy a preparar en la freidora de aire, la Cosoli Dual Blaze que esa pues no necesita precalentamiento. Si fuera el caso de que lo hacéis en una freidora de aire que necesita precalentar, pues ir precalentándolo porque esto es muy sencillo de hacer. Voy a estirar la masa y os enseño. Venga, ya tengo estiradita con un cortapixas, un cuchillo afilado, lo que sea. A lo horizontal vamos a cortar en tres, ¿vale? Más o menos calculamos y cortamos en tres. Y después así a lo largo vamos a hacerle uno, dos, en cuatro, ¿vale? Uno... Dos, tres y cuatro. ¿Vale? Ahora voy a abrir el queso brie y le vamos a cortar trocitos y voy a poner un triangulito en cada una de las partes. Y encima, estas son lonchas grandes de jamón, pues media lonchita. ¿Veis? Trocito de queso brie. Lo he utilizado por medio paquetillo. He ido haciendo recortes, ¿vale? Dejando una lonchita de queso brie, pues que cubra y deje huequecito por los lados, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo mismo poniendo por encima la lonchita de jamón, que como os decía, en mi caso, como es una lonchita así grandecita, pues la corto por la mitad, la doblo y así tal cual por encima. Muy sencillo, lo voy a hacer con todo. Ya están montados todos los canapés, batido el huevo, el pincelito de cocina, he forrado la rejilla de la freidora de aire y ahora es muy sencillo mirad vamos a pincelar el hojaldre por sus cuatro lados vale primero para que se peguen bien ahora ahí pincelamos y vamos a hacer esto a ver si lo veis ahí como si fuera un pestiño con ayuda del huevo se va a pincelar vamos a utilizarlo como de pegamento Ahí. Y lo vamos a ir poniendo en la freidora de aire Porque como os decía, mirad, el pestiñito Ahí Lo voy a ir poniendo sobre la freidora de aire Porque ya os he dicho que no necesita precalentar esta Así que nada, lo voy a ir haciendo todos Y los meto todos en la freidora Una vez los tenemos así Pincelamos la parte de arriba Me han quedado cuatro por poner Ahora los pondré en una segunda tanda Pincelamos con huevo que se queden doraditos y le echamos las semillas de sésamo, semillas de amapola, lo que queráis. Esto le va a dar un colorcito también y una pinta muy rica. Así que nada, pincelamos esto. Ya me hemos pincelado por dentro el hojaldre para ayudarnos a pegarlo. Así que esto listo. Semilla de sésamo por encima. Con ayuda del huevo se va a pegar más fácilmente al hojaldre. Y mirad. Ahí ya los tengo. Y para adentro. Vamos a ponerle menú al fry que tiene el calor arriba y abajo en funcionamiento. Le vamos a subir 190 grados. 12 minutillos. Y esto ya pues va a gustos. Irlo controlando. A gusto vuestro más doradito tal. Y ahora se va a fundir el quesito, la grasita del jamón. Y van a quedar unos canapés divinos. Ahora os enseño. 
Y mirad, para mí están divinos, ¿vale? Que no quede un mal sabor tampoco si se tuesta demasiado el jamoncito. Los emplatamos y mirad qué cookies, ¿eh? Qué maravilla, qué rápido, qué sencillo de hacer, económico y vais a sorprender un montón en la mesa con este canapé también diferente. Yo me quedo haciendo esos cuatro que me quedan. Yo os dejo ahora la foto. Espero que os haya gustado esta receta. Es una receta, pues eso, muy sencilla para hacer así rápido en Navidades o en cualquier otra ocasión, un cumpleaños, una celebración. Vais a sorprender un montón. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, como os digo siempre, dedito hacia arriba, darle mucho cariño al vídeo, compartirlo con todo el mundo, eh, suscribiros al canal de YouTube si aún no estáis suscritos y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y os mande YouTube una notificación cada vez que yo subo una receta. Os dejo en la descripción del vídeo, como digo siempre, los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, los ingredientes que utilizo en la receta y el enlace a mi tienda Amazon, donde encontraréis todos los cacharritos que utilizo habitualmente en la cocina. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Familia, muchas gracias por estar ahí y felices fiestas. Adiós.